ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டிஎஸ் எலியட்டி எழுதின தி வேஸ்ட்லேண்ட் போயமில் இருக்க தி வெரியல் ஆஃப் த டெத்துங்கிற கான்செப்டை தான் அதுக்கு முன்னாடி ரைட்டர் இங்கே இருக்க வேஸ்ட்லேண்ட் போயமில் மென்ஷன் பண்ணி இருக்க லண்டனோட சுச்சுவேஷன் அப்போது எப்படி இருந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த டைமில் தான் லண்டனில் வேர்ல்டு வார் ஒன் கம்ப்ளீட் ஆகியிருக்கும் மக்கள் அவங்களுடைய அனைத்து உடைமைகளையும் இழந்துருப்பாங்க அதோட அவங்க ரிலீஜியஸ் மேலே இருந்த நம்பிக்கையும் கைவிட்டுருப்பாங்க இந்த ரைட்டிங்கில் எலியட் பீப்புளோட ஸ்பிரிச்சுவல் குவாலிட்டி திரும்ப வேணுங்கிறது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸுங்கிறத சொல்லி இருப்பார் இந்த போயமில் ரைட்டர் ஏப்ரல் மந்த்தை அதாவது ஸ்ப்ரிங் சீசனை க்ரோலஸ்ட் மந்த்துன்னு சொல்வார் ஏன்னா ஸ்ப்ரிங் சீசனில் ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் எல்லாமே க்ரோத் ஆகும் அண்டு அவைகளுக்கு ஒரு நியூ லைஃபாக இருக்கும் பட் லண்டன் பீப்புளுக்கு ஸ்ப்ரிங் சீசன் அவங்க கிட்ட ஸ்பிரிச்சுவல் குவாலிட்டி டைட் ஆனதையும் அதை ரீஜெனரேட் பண்ணணுங்கிறதையும் ரிமெம்பர் பண்ணும் மேலும் அந்த மந்த் அவங்களுடைய மெமரிஸ் அண்டு டிசையர்ஸை ஞாபகப்படுத்தும் ஸோ அவங்களுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டி மேலே நம்பிக்கை இல்லாததால் ஏப்ரல் மந்த்தை குரோலஸ்ட் மந்த்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரைட்டிங்கில் ரைட்டர் தன்னுடைய கசினோட சேர்ந்து இருந்த ஓல்டு ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் ஷேர் பண்ணியிருப்பார் பட் இப்போ இருக்க வேஸ்ட்லேண்டில் எங்கே பார்த்தாலும் பாறைகளும் கற்களும் ஃபெட்ரல் குவாலிட்டி இல்லாத மண் வகைகளும் தான் இருக்கும் ஸோ அங்கே எந்த மரத்தோட வேர்களும் கிளைகளும் க்ரோத் ஆகாது வேஸ்ட்லேண்டில் இருக்க மக்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபெர்டிலிட்டியை பற்றியும் தெரிஞ்சிருக்க மாட்டாங்க அவங்க எல்லோரும் ஹிப்ஸ் ஆஃப் இமேஜஸாக தான் இருப்பாங்க அந்த இமேஜஸ் லேக் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் குவாலியூவை தான் குறிக்கும் மரங்களை எல்லாம் அவங்க இழந்துட்டனால அவங்களுக்கு ஷெல்டர்ஸும் இருக்காது கிரிக்கெட்ஸுங்கிற இன்செக்ட்ஸோட சிங்ஸும் அவங்களுக்கு ரிலீஃபாக கொடுக்காது அங்கே இருக்க நீரடைகளில் பாறைகளை தவிர எதுவும் இல்லை அதனால் தாகத்தையும் தீர்க்க முடியாது அங்கே இருக்க ரெட் ராக்குக்கு அடியில் தான் ஷேடோ இருக்கும் அந்த ரெட் ராக்கை ரைட்டர் கிறிஸ்டியன் சர்ச்சாக சிம்பலைஸ் பண்ணி இருப்பார் கிறிஸ்டோட மெசேஜை ஏற்றுக்கிட்டு எட்டனலாக இருக்க அந்த ஷேடோவுக்கு வர சொல்வார் பொதுவாக மார்னிங் டைமில் ஷேடோ ஒரு பர்சனுக்கு பின்னாடியும் ஈவினிங் டைமில் அட்வான்ஸாக சீக்கிரமாகவே முன்னாடியும் மீட் பண்ணும் இந்த ஷேடோவை மேன்ஸோட மார்டாலிட்டியை கம்பேர் பண்ணுவார் யூத்தாக இருக்கும்போது நமக்கு பின்னாடியும் ஓல்டு ஏஜ் ஆன உடனே நமக்கு முன்னாடியும் டெத்து சீக்கிரமாக வந்துடும் ஸோ நாம் எல்லாம் ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் டஸ்ட்டுன்னும் எப்போவுமே நாம் எல்லாம் டெத்தோட ஃபியரோட கண்டினியூஸாக வாழ்கிறதா சொல்வார் இப்போ இருக்க மாடர்ன் வேர்ல்டில் அதாவது வேஸ்ட் லேண்டில் ரிலீஜியன் அண்டு லவ் எல்லாமே சீர்கட்டு போயிருக்கு எங்கேயுமே உண்மையான லவ் இல்லை ஒன்லி லஸ்ட்டு தான் இருக்குதுன்னு சொல்வார் நெக்ஸ்ட்டு ரைட்டர் மேடம் சசாஸ்ட்ரேஸை பற்றி சொல்வார் அவங்க ஒரு ஃபேமஸான ஃபார்ச்சூன் டெல்லர் அவங்க அப்போது சிக் அண்டு கோல்டால் சஃபர் ஆகி இருப்பாங்க அவங்க தன்னோட விக்கெட் கார்டு மூலமாக ஃப்யூச்சரில் நடக்க போகிறத இன்சிடெண்ட்டை கிளியராக சொல்லுவாங்க அவங்க தன்னோட கிளைண்ட்டுக்கிட்ட ஒன் பேக் ஒன் வர கார்ட்ஸை வச்சு ஃபார்ச்சூன் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன்னாக கடலில் மூழ்கி இறந்து போன பொனிசியன் ஸ்காலரோட பிக்சர் வரும் அதுவும் அவனுடைய கண்கள் பேரல்ஸாக மாறி இருக்கும் இது ஃப்யூச்சரில் வேர்ல்டு வாட்டரால் டெஸ்ட்ராய் ஆக போகிறதா குறிக்கும் நெக்ஸ்ட் கார்டில் பெலடோனாவோட பிக்சர் வரும் பெலடோனா ஹேர்டு ஹேர்டர் லேடியாக இருப்பாங்க அவங்கள லேடி ஆஃப் ராக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க சிக்ஸ் விஷயங்களில் திறமையான சூழ்ச்சியை கையாள்றவங்களாக இருப்பாங்க ஸோ இதை வச்சு வேர்ல்டில் லஸ்ட்ஃபுல் தாட்ஸ் அதிகமாகும்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு மனிதன் தன்னோட கைகளில் மூன்று ஸ்டேவ்ஸ் அதாவது தண்டுகளோட இருக்க மாதிரி பிக்சர் வரும் அதை எலியட் த்ரீ ஃபோல்டு வேவா டு கிவ் டு சிம்பத்தைஸ் டு கண்ட்ரோல்னு சஜஸ்ட் பண்ணுவார் அதாவது மனிதன் விட்டு கொடுத்து இறக்க குணத்தோடையும் கண்ட்ரோலோடையும் வாழணும்னு சொல்வார் நெக்ஸ்ட் கார்டில் பிக்சர் ஆஃப் வீல் வரும் இது மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்க ஏற்ற இறக்கங்களை குறிக்கும் நெக்ஸ்ட் கார்டில் ஒரு கண்ணோடு இருக்க சிரியன் மெர்ச்சன்ட்டோட மிஸ்டர் ரீஜினிட்ஸோடைய பிக்சர் வரும் அவங்க ரிலீஜியஸ் ஃபெய்த்தை இழந்தவங்க அவங்க அவங்களுடைய ஷிப்பில் ஹோமோ செக்ஸுவாலிட்டியை கொண்டு வருவாங்க ஃபைனலாக வர கார்டு எம்டியாக வரும் அது ரிலீஜியஸில் இருக்க மிஸ்டீரியஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் வேஸ்ட் லேண்டர்ஸ் ரிலீஜியஸ் மேலே பிளைண்டாக இருக்கிறதால ஒரு மெர்ச்சன்ட் தனக்கு பின்னால் என்ன கொண்டு வந்தார்னு பார்க்க முடியாது அண்டு அவங்களால் பிக்சர் ஆஃப் ஹேங்கடு மேனை அதாவது கிறிஸ்டையும் பார்க்க முடியாது முடிவாக அவங்க கிளைண்ட்ஸுக்கிட்ட வாட்டர் மூலமாக டெத்து வர போகிறதா சொல்லுவாங்க அண்டு பீப்புள் க்ரௌட்ஸாக மூவ் ஆகி போகிறதையும் இது எய்ம்லெஸ் ஆன மாடர்ன் லைஃப்பை சிக்னிஃபை பண்ணுதுன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ரைட்டர் அன்ரியல் சிட்டியாக லண்டனாக அட்ரஸ் பண்ணுவார் ஸ்பிரிச்சுவல் ரியாலிட்டி எல்லா பக்கமும் லேக்கிங் ஆகிக்கிட்டு இருக்கிறதா சொல்வார் சிட்டி ஃபுல்லாக ப்ரவுன்
அங்கே ஒரு சிலர் ஹில்ஸ் மேலே போய்கிட்டோம் ஒரு சிலர் கிங் வில்லியம் ஸ்ட்ரீட் சைடும் வருவாங்க அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் நிறைய பேங்க் அண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்கும் அங்கே செயின்ட் மேரி ஒல்நாட்ஸோடைய கிளாக்கில் நைன் ஓ கிளாக்காக மென்ஷன் பண்ணி சவுண்ட் ரைஸ் ஆகும் அதை பார்த்துட்டு அவங்க எல்லாம் டெய்லியும் ரொட்டீனாக வேலைக்கு போகிற டைம்னு அதை டயர் சம்மாகவும் ஹேட்ஃபுல்லாகவும் ஃபீல் பண்ணுவாங்க அந்த க்ரௌடில் பொயிட் தன்னோட ஃப்ரெண்டு ஸ்டெட்ஸோனை ரெகக்னைஸ் பண்ணிடுவார் அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் நாவல் பேட்டில் ஷிப்பில் இட்டாலியில் இருக்க மெயிலிங்கிற பிளேஸில் ஒன்றா இருந்திருப்பாங்க அப்போது லாஸ்ட் இயர் ஸ்டெட்ஸன் அவருடைய கார்டனில் காப் பிளான்ட் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணியிருப்பார் பாயிட் ஸ்டெட்ஸன் கிட்ட பயிர்கள் எல்லாம் முளைச்சு ஃப்ளவர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு பட் எதிர்பாராத விதமாக பனியோட தாக்கம் அதிகமானதால் டெட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்வார் இங்கே இருக்க பாயிட் காப்ஸை ஸ்பிரிச்சுவல் டெட்னஸோட சிம்பலைஸ் பண்ணுவார் அண்டு ஸ்பாட்டிங்கை அதாவது முளை கட்டிய பயிரை ஸ்பிரிச்சுவல் ரீஜெனரேஷனோட சிம்பலைஸ் பண்ணுவார் ஸ்டெட்ஸன் கிட்ட பாயிட் தன்னுடைய நாயை தள்ளியே வச்சுக்க சொல்வார் டாக் மனிதனுடைய நண்பனாகவே இருந்தாலும் தன்னுடைய நகங்களால் காப்ஸை பறித்து சேதப்படுத்திவிடும்னு சொல்வார் பாயிட் டாகை ஹியூமன் கான்சியன்ஸோட கம்பேர் பண்ணுவார் அந்த கான்சியன்ஸ் இப்போ ஹியூமன் கிட்ட ஸ்பிரிச்சுவல் ரீஜெனரேஷனுக்கு அலோவ் பண்ணலைன்னும் அதனால் அந்த டாகை தள்ளி வைன்னு சொல்வார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறுபடியும் சொல்கிறேன் பாயிட் ஹியூமன் கான்சியஸை டாகுன்னு சொல்வார் ஏன்னா அது ஹியூமனை ஸ்பிரிச்சுவல் குவாலிட்டிக்கு அலோவ் பண்ணாது ஸோ பாயிட் அவங்க கான்சியஸை டாகுன்னு மென்ஷன் பண்ணி அதை ஓரமாக வைக்க சொல்வார் பாயிட் தன்னோட பேசேஜை யூ ஆர் மை பிரதர்னு தன்னோட ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கம்ப்ளீட் பண்ணுவார் இது ஆல் ஆர் ஈக்குவல்னு மென்ஷன் பண்ணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ